Good morning, everybody. Good morning. Ningalka just unmute and ningalda mic. Namala di mata on a class thought another. Can you hear me? Yes, ma'am. Ah, okay, okay, okay. So, good morning. Good morning, sister. Uh, before we start our class, just we'll uh, spend a few minutes in prayer, okay? So, hi all. Fine. <laughs> okay. Uh, we are, we are, uh, only 14 are there present now. Uh, is there anybody from uh, another study center here? All are from our study center now, 14183. Okay. So you will be given an uh, Excel sheet for the attendance. I have to put your attendance. The study center will be providing it. Uh, you have to fill it up. OK. And for each session, a separate attendance is needed. Since you are a second year student, you know everything. Uh, we were doing it for the face-to-face -face counseling session. OK. The same way you have to do it. Um, then uh, in between, uh, one session means for two hours. Uh, in between, if you need, if you feel uh, to have a break, uh, you can just raise your hands or just put your message here in the chat box. If you want to communicate anything, you can uh, put a message in the chat box. OK. Am I audible to all? Yes, yes. Yes, sister. Yes, sister. Yes, okay. sister. <laughs> OK, anyway, after a long time, I'm happy to see you all here. Uh, I think you all miss uh, to come here, no? Uh, so uh, this is our first class. Uh, we are also doing it for first time, because uh, last time we all finished our class by the time only. At that time only, lockdown started. And this is our first class from our study center. So we, for us also, it is the first experience. OK. So we'll uh, maximum we'll enjoy the session. Uh, I don't think uh, that uh, uh, just listening, it's not only just simply listening. You can also contribute. This is just like a discussion. OK. Um, so uh, when you want to talk, you can unmute your mic and respond. OK. Otherwise, it will be boring for you and for me. The attendance sheet already put. You can just go to the uh, link and then put your attendance. OK. So today's class is on MCFT 006, Applied Social Psychology. So you know uh, you have three uh, theory in uh, second year. Uh, two compulsory uh, courses and one other one is the third one is uh, your optional course. Optional course means you uh, specialize ningle specialize course the class and down. Uh isn't it under 007 and 006 you will get the class theory classes. Uh, first, we finish the theory classes, then uh, we'll go for the uh, practical classes. For the practical classes, we didn't get the uh, approval yet, so we'll wait for it. Uh, MCFT uh, 006 on Applied Social Psychology. Namkariya, uh, namla ye lockdown kala gatatle etyom gudele missi idhendana. Social gathering, alle. Hello. 
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഗ്യാദറിങ് ആണ് ഗ്യാദറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അത് നമ്മുടെ ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ സോ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് or how it will help you it will help you to understand uh, human development from socio psychological perspective alle so oru kutti endha parayam nammal janichu kaniyal nammal valarunu alle after our birth uh, we grow and develop ourselves okay സോ അതൊരു അതിന് എന്താണ് ഒരു സോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ എങ്ങനെ നമ്മെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജനനത്തിന് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റിലീജിയനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ പേരിടൽ മാമോദിസ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം അതൊരു കൾച്ചറാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പറയണത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ദിസ് എ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആണ് കാല ഓരോ കാലത്തിനും അനുസൃതമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് കൾച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിവാഹം മരണം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ചടങ്ങുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല യാതനങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ എത്രയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം വി ഓൾ ആർ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് റൈറ്റ് സോഷ്യൽ ബീങ്സ് അപ്പൊ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൾച്ചർ ഈസ് ദ മാൻ മെയ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ചഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ബിലീവ്സ് മോഡൽസ് ആർട്ട് ലോസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് മേക്സ് എസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിദിൻ ഇറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലാംഗ്വേജ് ബിലീവ്സ് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മോറൽസ് ആണ് ആർട്ട് ലോസ് കസ്റ്റംസ് റിച്വൽസ് എല്ലാം അതെല്ലാം പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൊസൈറ്റി നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതർവൈസ് ദൈ വിൽ സി അസ് സംതിങ് റിബൽ ഓർ എ ഡിസബീഡിയൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് അപ്പൊ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യുക ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് തിയറിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് Uh, how culture and socialization influence our, on our development discuss cultural variations in child rearing practices across infancy early childhood middle childhood and adolescence and understand the unique features of socialization including gender uh, and socialization in the indian context apa socialization ennu parnal endha irikkam socialization is a process through which children acquire the knowledge values and standards of a culture 
to become effective functioning members of their society. Namaka Ria Namla Kalate, Samadhichi, and Pratega culture under other Namalka, Namala Parambri, and Namala parents for parents in Namaka Kaimatam Chia Petta and Namla in them follow Chedon Dikin. Upper our Kairitinana, our process in Anna socialization in the Paranada. Culture, a next generation lake, uh, transmit to Chayena, our process in Anna. Uh, socialization in the Paraya. Upper other or uh, Namaka Indian culture and Indian uh, background which in Oka and Gala or a state in uh, different different culture under uh, the socialization process with the assembler. Even Namaka Kalatil which in Oka and Gala Kalatile or district in them Adindaya Pratega culture uh, under uh, values, standards of the culture and Lamitia Samaritan. Okay, so um, that's why we society. Our parents are not our society. We are society. We are not our culture. 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 We are I will tell you that we have a culture and a culture. We will follow the society respect. We will accept the society. 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 Other questions in the Karan and each other is very not some Puka Thurikariban. Again, I'm a culture against title. Kariman and Nana, uh, Culture are dynamics, cultures. Culture dynamics are it is transmitted from Namakari and the Kerala culture which then an open bidder. Pare every Kalagata Muripat Mupalanapa and the Varshan Elk Pinotan Oki and Hiller in the theory of culture and the Ridigalam which no common quality with Yasam Kanamitu. Revision Namal Iperte, Namal and Lepertu, new generation, no canangilla, Valeria Diam with Yasanda, Rupata and in the theory, I had to pursue chamber or could three with the assembly on the mountain and sleep and get conflicts and now. Karnam Avera, Tudor no under Bonir in the Palaga in the Vithyasa Mandarino and in the Namkarian world and the and the culture Karnam in a paladum, palace, a lingle, a palatalization, pana, cultural jewelry, no particular, no curla, cultural and la automatically, Namalda, I reckon the salamon lake, adopt chain. A padlo three with the single vision. Socialization is a deliberate, conscious process. Anana, Parana, Karna, and I reckon it's a deliberate process, a conscious process. Where you could take a good metal genetic aimed. I could take a number of family members, grandparents, our lacarium, buddy picking, one angana chain, a malemoling, and a chain, our depart and a rituals, manners, article as we can address the chain at Pratega, Redi, follow Jayana, complete Sapria. Pasha, I could take a chiri valley like a remember a lingual routine, easily get the caramel, a lingual young adult two days like a kit the caramel. Our Salpachindicum and then why we follow this culture? Why we have to uh, adopt this one? Why, why can't we do something else or in other way? I'm going to go to the conflict. conflict between the old generation and the young generation. 
അപ്പൊ ഈ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന് അതൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ആരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പാരൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ പാരൻസ് ബിക്കം സോ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ അഡോളസൻസ് ടീനേജേഴ്സ് Uh, they see, or they perceive it that they are not following exactly what they were following. And they say, they are going to be a good thing. They say, they are going to be a counselor and psychologist. They are not going to be a good thing. They are going to be a different way to change their lifestyle. They are going to be a family. 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 മാരീഡ് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ റിലീജിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ റിലീജിയസ് റിലീജിയസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണഗ്രിയേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ വിൽ ബി നോൺ ആസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെ അതർവൈസ് ദി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് ആർ വി ആർ റിബലിയസ് ഡിസബേഡിയൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യണതും അത് തന്നെയാണ് ഈ ദൻ തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ കുറെ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് കോഴ്സ് വൺ അല്ലെ സീറോ സീറോ വണ്ണില് കുറച്ച് തിയറികളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു എയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിന് പല കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിയറികളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിള് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പിയറൻസ് ഷേപ്പ് കളർ ഇതെല്ലാം ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് നമ്മളുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ വളർച്ചയെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമുക്കതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് മോശമാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ബിഹേവിയർ എങ്കിൽ നമുക്കത് വി കം ടു ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് സോ അത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോൺഷ്യസ്ലി വി ക്യാൻ മോഡിഫൈഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഭാഗം അതായത് നേച്ചർ ഓർ ബയോളജി നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നേഴ്സറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ് നമ്മെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ഇപ്പം ആ ഒരു ജനറ്റിക് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി നമ്മളെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം അതിൽ ഒരു പരിധിവരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നല്ല ബുദ്ധിയാണ് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളരെ പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള അതിനെ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ അത് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ കഴിവുകളൊന്നും തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം വലിയ സ്മാർട്ട് അല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു കുട്ടി വളരെ ഒരു അർബൻ സെറ്റിങ്ങിൽ
റിച്ച് ആണ് എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഫാമിലിയിൽ അവന് വളരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ അവന് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴിവിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ആൻഡ് നേഴ്ച്ചറിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് തിയറികളാണ് പിന്നെ ചില തിയറികൾ പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിനും എൻവയോൺമെന്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ എന്നാണ് അവർ ചിലത് പറയുക ദെൻ മറ്റൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറയുന്നത് കൾച്ചർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അത് പറയുന്ന കൾച്ചറിന് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കണത് ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തേടി ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് അലൗസ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൗ എ പേഴ്സൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഡെവലപ്പ് ഓർ ഗ്രോ അതാണ് ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തിയറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് നോട്ട് ആസ് എ പാസീവ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് എൻഡൈറ്റി ഓൺ വിച്ച് ദ എൻവയോൺമെന്റ് എക്സെർട്ട്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബട്ട് ആസ് എ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് എ ഇവോൾവിങ് ബീ ദറ്റ് ഇൻറ്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ദർ ബൈ റീസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദ മെനി എൻവയോൺമെന്റ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൾച്ചറിൽ മാറ്റം വരുന്നു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു നോംസ് ട്രഡീഷൻസിനൊക്കെ അതിനൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെറുതെ നമ്മളൊരു പാവക്കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ അത് അത് എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ മുഴുവൻ കപ്പാസിറ്റിയിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അവൻ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദ കൾച്ചർ ഓർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓർ നോംസ് ഓർ കസ്റ്റം സോ അത് ആ വ്യക്തിയിൽ ഡൈനാമിക് നേച്ചറാണ് അവന് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുക If you have any message, uh, Dr. Elizabeth, please put off your camera. Sister Elizabeth? So, not a sister Elizabeth, Dr. Elizabeth? I think you are traveling. Please put off your camera. There is a camera icon you can see. Uh, I am traveling. So you please put off your camera. Okay. Travel is not a disturbance. it's recording also okay ah oh, okay thank you uh, microphone also please put off on cheyan camera on cheyende or kane pache dr elizabeth travel cheyunnund adinde or disturbance mattulla or kittu ta adas those who wish to open uh, your camera you can do it നിങ്ങളുടെ പേര് 
ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂ ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിപ്പ കറക്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ താങ്ക് യു മാം just to try after some time okay can you all understand yes ma'am yes sister and let me try to see it ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറ്റൻഡൻസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി പിടി we are also doing it for first time now don't know how it will be സോ ഈ വ്യക്തിയുടെ കൾച്ചറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് കണ്ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം തേവഴി ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഫോർ ദർ ആർ ബേസിക്കലി ഫോർ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഓ നാല് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളരുമ്പോഴേ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ഈ നാല് സിസ്റ്റവും നമ്മളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പലതരത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ ഒന്നാമത്താണ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഈ മൈക്രോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ വ്യൂ ചെയ്യാം മൈക്രോ സിസ്റ്റം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ലെയർ അതിനകത്തൊരു കുട്ടി അതിനകത്ത് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പാരൻസ് സിബ്ലിങ്സ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ഡീലിങ്സ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു വീണത് ഒരു നല്ല ലവിങ് ഫാമിലിയിലാണ് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് എങ്കിൽ 
ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുവാൻ അവനല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്താണ് സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നു അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ബേസിക്കലി ഫാമിലി എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ഫാമിലി എന്നെ കൗൺസിലിങ് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റംസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫാമിലി സെറ്റിങ്ങിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റു പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പല വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവാം പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ജനിച്ചു വീണ ആ സമയം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാക്സിമം ഇപ്പൊ വരെയുള്ള ഏജ് വരെ ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പെർസെപ്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ആ അത് കൂടാതെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആ പാരൻസിന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവര് അത് പെർസീവ് ചെയ്ത് അവരുടെ പാരന്റ്സിന് അവരുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പെർസീവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവരത് എങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ആ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പൊ ചില പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് വരുമ്പോൾ പറയും സിസ്റ്റർ ഈ ഇളയ കുട്ടി അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മൂത്ത കുട്ടി ഓക്കെയാണ് ഇളയ കുട്ടി ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സെയിം എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വളരുന്നത് പക്ഷെ അവർ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് യുണേക്ക് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ആ കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സോറി ആ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ആ കുട്ടി പിന്നീട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡൽട്ടുഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യം അവൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റൊരു നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് മെസോ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് എവിടേക്കാവും സ്കൂളിലേക്കാണ് അല്ലെ സ്കൂൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർ മോർ സെറ്റിങ്സ് അതായത് ഫാമിലി സ്കൂൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സേഫ് സോണിൽ നിന്ന് അവൻ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് അവിടെ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് അവൻ വരുന്നത് അതായത് ടീച്ചർ കൂട്ടുകാർ അപ്പൊ ആ ടീച്ചറും ആ കൂട്ടുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവരുടെ ആ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ഒക്കെ വയസ്സായ ആളുകളായാലും അവരുടെ ചില ബേസിക് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം ചില ടീച്ചേഴ്സ് ആ
അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് തീരുന്നു സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വമായിട്ട് വളരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന സെൽഫ് ആയിട്ടും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്കൂൾ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് അവൻ വളരുന്ന അവൻ്റെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി യുടെ വളർച്ച പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ വളർത്താൻ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താൻ അവൻ്റെ സ്കിൽസ് ടാലൻസ് ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അത് കുട്ടിയെ സഹായിച്ചു സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ചില ക്ലാസ്സുകൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കാം അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പല ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ സ്കൂള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലൈഫ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും മാത്രം ഒരു ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു തേർഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എക്സോസിസ്റ്റം അല്ലെ പാരൻസ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് ഓർ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറിലേക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി കിടക്കുകയാണ് പാരൻസിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസും അല്ലെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും കാരണം ചില പാരൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാരൻസിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസ് കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതികൾ പാരൻസിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാരൻസ് വീണ്ടും പാരൻസിന് കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സിലും അതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു പിന്നീട് ആ കുറച്ചുകൂടി ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ അവൻ കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു സൊസൈറ്റിയെ കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് കാണുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ അതിന്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈവൻ അവുട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയാൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചർച്ച് ടെമ്പിൾസ് അവിടുത്തെ അവിടെ അവിടുത്തെ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് അവന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് എൻ്റെയർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അവൻ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെ ഒരു അഡൽറ്റ്ഹുഡിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന് പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അത് ആ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഈ വ്യക്തിയെ നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്
നമ്മളെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടോ ആവാം സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയ ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സോ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൾച്ചർ ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചർ ആ കുട്ടിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ ആ ഒരു കൾച്ചർ കുട്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് മറ്റ് കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിശാലമായ എൻവയോൺമെന്റിലെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയാൽ അവർ നമ്മെ അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെന്താണോ അവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് ഹൗ ദ റെസ്പെക്ട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴും അവർ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇതെന്താ അയ്യോ അവർ കാല് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മളത് അംഗീകരിച്ച് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ നമ്മെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനാ സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഏത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏത് കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഭാഗമാക്കി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ആ സിറ്റി നമുക്ക് ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ നേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടാ ബോറടിച്ചിരിക്കണ്ട യു കാൻ ഓൾസോ ഷെയർ യുവർ വ്യൂസ് anybody no special view sister nammal are you aware about how the culture is influencing our personality or development alle <laughs> yes i think so uh, because after you uh, saying and after reading this i think each and every i mean the family situation everything even friends or schools or colleges everything brings mm. lot of changes or different different mm. new new culture states or even in that languages yes yes i think yes. that's all are affecting us yeah yeah and uh, we can change that also yes of course when we go to move to another culture we can automatically we change ourselves according to the present culture and situation right yes yes sir anybody else okay and then so now almost 20 are here uh, anybody is there from another study center rose joy okay so we'll move to another slide developmental niche endana ad fits in on as a uh, environment comfortable position of uh, allengla like situation environment of a uh, particular uh, uh, person in their regarding their development സോ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എൻവയോൺമെന്റ് പല ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ആ നാല് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് 
സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ദ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഏരിയ ഓഫ് റെസിഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സിബ്ലിങ്സ് ഇൻ ദ ഫാമിലി സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്യൂപേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു ഓർഗാനി ഓർഗാനിസം ത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഏത് സെറ്റിങ്ങിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വിത്ത് നടുമ്പോൾ അത് വളരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദ സോയിൽ പിന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന കെയർ ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് വളർന്നു വരുന്നതും അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് തരുന്നതും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് അത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അല്ലെ ഇപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് അവൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ കെയർ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പന്മാരുണ്ടാവും മറ്റു ഫാമിലി ഉണ്ടാവും കസിൻസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കെയർ അവർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടി സ്വയമായിട്ട് കുറെ അധികം വളരും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവന് അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം തിരക്കിലാണ് കുട്ടിയെ കെയർ ചെയ്യാൻ ടൈം ടൈമില്ല അപ്പൊ അവൻ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വളർച്ചയാണ് അവന് അവൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ടാലൻസും ഉപയോഗിക്കാനോ കണ്ടെത്താനോ അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആകാനോ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടി ഒരു ദുബായിലാണ് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അവര് പാരൻസ് രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടു കുട്ടികളാണ് ഈ ഇളയ കുട്ടി അവൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കുറെ ഡിപ്രസ് ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം അവർക്കൊട്ടും നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവന് അവരുടെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല ടു എക്സ്പ്രസ് ദ നീഡ് ആർ എക്സ്പ്രസ് ദർ ഇമോഷൻസ് ദർ അഫക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവൻ അവൻ്റെ അഡൽട്ടുകൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ദൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഫാമിലി റെസിഡൻസ് അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്പർ ഓഫ് സിബ്ലിങ്സ് ഒറ്റ കുട്ടിയായിട്ട് വളരുന്ന കുട്ടികളും രണ്ടു മൂന്ന് സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയുടെയും ക്യാരക്ടറിന് കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പേരൊക്കെ കൂടി വഴക്ക് കൂടി തല്ല് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ വളരുന്ന കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാണ് തനിച്ച് വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അവൻ എങ്ങനെ വളരണം ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അവന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവൻ തനിച്ച് ഒരു റൂമിലിട്ട് വളരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ കുട്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ദൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കൾച്ചറലി റെഗുലേറ്റഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് റിയറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില കൾച്ചർ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ കുട്ടി പാരൻസിനോട് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ കുട്ടീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കുട്ടി തനിച്ച് ഉറങ്ങണം കുളിക്കണം ഫുഡ് കഴിക്കണം അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചർ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു
കൊണ്ടു നടക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ പുറത്ത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ ബാക്കിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോകും ബാക്കിൽ തുണിയിലെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ ആ ഒരു രീതി അതായത് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ദ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് കെയർ ടേക്ക് കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആവാം അവർ അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജി അവരുടെ ഇപ്പോൾ സ്വഭാവ പ്രത്യേകത തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കും സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു പാരൻസ് കൾച്ചറൽ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇമോഷൻസ് അണ്ടർലൈ ദ കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് റിയറിംഗ് ആൻഡ് വലുഡേറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ചിലപ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടികളെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമിൽ വളർത്തുന്നു ഒരു ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തനിച്ച് അവരെ ഈവൻ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലാണ് കുട്ടിയെ കട കിടക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് കുട്ടീനെ കാണാനും കുട്ടിയുടെ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം വളരും വളരാനായിട്ട് അവനെ സഹായിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ചില ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചില പാരൻസ് ചിലപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലും അവർ ഒരുമിച്ച് പാരൻസിന്റെ കൂടെയാണ് കിടത്തി വളർത്തുന്നത് അത് ആ ഒരു സെയിം ബെഡിൽ ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവന് സ്വയമായിട്ട് വളരാൻ വേറെ റൂമിൽ കിടക്കാൻ കുട്ടിക്ക് പേടിയാണ് അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് കിടത്തണമെന്ന് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വീടിന്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പേസ് റൂം ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് റൂമുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഡെവലപ്മെന്റൽ കോണ്ടക്സ്ട്രൽ വ്യൂ അതായത് വളർച്ചയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതില് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മീൻസ് ദ റൈറ്റ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചൈൽഡ്സ് ഇന്നേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പാരൻസ് കുട്ടിയുടെ ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പാരൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പാരൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ മാച്ചായി പോകുന്നു പാരൻസ് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ കഴിവുകളും ടാലൻസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ പാരൻസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡീലിങ്സ് അതിനെയാണോ അതോ പാരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ചാണോ അത് മാത്രമാണോ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ചൈൽഡ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് കുട്ടി വളരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആ സിറ്റുവേഷൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഏർലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പാത്വേ ഫോർ ബെറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലൈറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ടു അസസ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ കോണ്ടാക്ട്
maneuverability of the individual. And then our environment situation. Matam pattern flexibility and the number of the This means we constantly open to change and innately ready to adapt to <coughs> newer situations. Parents are rigid and are strict. They are attitude. They are not attitude. They to understand uh, that what is their child what is the capacity of their child what is the interest of their child adu kodi manasilaakke to kutiye valarthanulla oru situation aano adana kutiyade context alle developmental context adana ennana nammal ivide discuss cheyunnathu Can you see the uh, my PPT? No, sister. Let's see. Uh, it's, it's there? No, I can't see. Can't see. Now? Hello? Um, no, sister. Now also, it's only as a small screen. Uh, instead of your uh, that logo <laughs> only that as a small screen but we can I see didn't... you <laughs> now on the big screen <laughs> but uh, I didn't do anything while presenting this one on the mother stop it stop sharing okay uh, <clears throat> Is it okay now? Ah, uh, yes, sister. Okay, good. Can I am on the phone, you I cannot see anything. I can see only my screen. I cannot see when I open the PPT. Okay, sister. Okay, thank you. Um, so the context and I'm like we discuss it on the other. And based on the understanding of these theoretical frameworks, when we study human development and understand childhood as a developmental stage, we must focus on. Namla Ningla first year zero zero Mandila Kanda and the developmental uh stages of Malegla other either theoretical and approaches on the and help you okay, Namla Kandu. Pidla local context and cultural meaning on uh Pradhan Pata Kadaga. Adinata um uh family setting than a local context on a family setting and other later Pradhan Pata. Uh, that organizes the lives of parents and children in a particular setting. Family, we already can do uh, family setting, family size of the family, uh, number of the siblings, this kind of social relationship. Uh, in which children survive, develop, and learn. Children who grow up in large extended families may be cared for. By many people of the household. Korchimudi are a smaller um, environmental in a Korchimudi large item. The Japa Mamrade extended relatives, Sarijam, Cousin Sava, neighborhood Dava, Kaya, social relationships like a very middle, put a Swadi Nikina Kaidinga. Then Matuna, everyday activities, everyday activities. Uh, influence uh, that promote physical development, language, and learning. Uh, different systems 
സ്കൂളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുന്നു അവൻ ലേണിങ് ലേൺ ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറികൾ ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഗോ ടു സ്കൂൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ മെനി സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെൻ സ്പെൻഡ് ടൈം അറ്റ് ഹോം ഓൺ ഐദർ സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഹോം വർക്ക് ഓർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് എവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂളിലോ വീട്ടിലോ ആയാലും അവൻ്റെ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി അതെങ്ങനെ അവന് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണോ അതോ അവൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തത് ആ എവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മോട്ടിവേഷനെ ഹൗ ഹി ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഓർ ടു ഡു ദ തിങ്സ് ഓർ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് അക്കാഡമിക് ഗോൾസ് ഇതൊക്കെ ഈ എവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം അത് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ ടീച്ചർ എങ്ങനെ അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെ അവന് കിട്ടുന്ന എൻകറേജ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കും ദൻ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻസ് വിതൗട്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂട്രീഷൻ ഷോപ്പ് ഹു ആർ ഹെൽത്ത് ബൈ ദ ടൈം ദ ആർ ഇൻ പ്രീ സ്കൂൾ അതായത് ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് സെറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം നമുക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു കാലയളവ് വരെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിലുള്ള കാല കാലയളവ് വരെ ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് അത് അവൻ്റെ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു അല്ല ഇനി അതല്ലാതെ കിട്ടുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ കെയർ കിട്ടാതെ വരുന്ന കുട്ടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയറിനെ അത് സ്വാധീനിക്കും ഔട്ട്കം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ബിഹേവിയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്കംസ് നോർമൽ ഓർ അതർവൈസ് നോർമൽ ഓർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പ്ലെയിൻ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹോം ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ചൈൽഡ്സ് ഗ്രോയിങ് നീഡ് ടു റൺ ഓർ ജംപ് ആൻഡ് ഫീൽ സെക്യുർ ദിസ് ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറൗണ്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ടു എൻഹാൻസ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് ഇൻ അവർ ക്രൗഡഡ് ആൻഡ് അൺഹൈജീനിക് ഓർ ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് മേ നോട്ട് ഹാവ് ദീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവന് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവൻ വളരുന്നു അത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ബേസിക് സിസ്റ്റം മുതൽ ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വരെ മൈക്രോ സിസ്റ്റം വരെയുള്ള സിസ്റ്റം അവനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് അവനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കാം അവൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയർ അല്ലെ അഡൾട്ട് ഹുഡിൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ So I think we can we have a five minutes break. By 11 o'clock we will finish our first session. Do you think we need a um, break? Yeah, it's okay sister. It's okay. Okay, you can ask me something. You can have an open discussion. In the beginning, did you give any instruction? Some of us have missed out. If you have given any instruction in the beginning. Uh, regarding? Anything. Did you give any instruction in the beginning? Oh, Some okay. Some of us missed the, the beginning part. Uh, in the beginning, uh, regarding the attendance sheet, you all, I think, uh, got it. Filled up. Yes. Yeah, filled up. And another uh, thing, for each session, you, have, you will get a different uh, attendance sheet. You have to fill it separately. Okay. Uh, another thing. Uh, <laughs> okay. 
then uh, I just uh, um, uh, briefed about the course second year program. Uh, you have three theories, two compulsory theory paper, one optional paper. That optional paper is your specialization. Okay, you specialize the paper. Uh, in that paper, you have more uh, theory, uh, practical part. You have to do the supervised practicum for more hours. And the way you write the uh, session means the case report also different. You have to write it uh, session wise. Okay, that we will discuss when we have the uh, practical session. Okay. So for that, we have, I think, only a few sessions or one day class only. First, so we finish the theory part. OK? And also, you can start your internship dissertation. Uh, because uh, as per the information, uh, you may have the exam in the June itself. Yeah. And uh, <laughs> none of us can say, uh, uh, but it will be extended or uh, regarding the date. Only we need to we need to submit only the assignment to take the exam, no? Yes, yes. That is uh, maybe uh, you have time till the end of March or first week of April. So you three first finish. Yes, yes. Three assignments you can finish it. You just focus on it. Uh, you are familiar with how to write, how to submit. Hard copy, how to submit it here at the study center. Uh, those who have not, um, regarding the first year exam, I don't know. <laughs> so you can finish it. Uh, then go for the uh, supervised practicum. Simultaneously, you can do your internship also. Um, how to begin that internship? Any any instruction is there? Uh, what is the formality to begin? Because we have to formally inform, no? <laughs> of course, you have to go to you know, where where you want to do your internship. You can uh, inquire about it. It's up to you to find out an institution. Uh, only thing you need to get an exposure of uh, doing counseling. Okay. Okay. Uh, you can choose any. I, I think it's uh, in the manual it is written uh, 150 hours or something like that, you know, hours or, uh, yeah, you have to follow the manual and uh, um, uh, I don't know, uh, is there any change regarding the uh, case report writing? Uh, as per the uh, old so manual, you have to write four cases, that is session wise. Not like uh, you had written in the first year. Uh, session wise, you have to write. And for individual session, how many sessions you need? Or family session, family counseling, how many sessions you need? It's all given in the uh, manual. OK. So for session, and also you should get an opportunity to observe the uh, counseling sessions uh, done by a counselor or a psychologist. Therefore, you can learn because you are doing your internship as a trainee. You know? Okay. okay. Uh, well, in the beginning, is there any any formality of uh, formality? Um, uh, yeah, yeah. Uh, when you uh, after finding an institution, you uh, you will you ask their permission to do the internship there, and if they permit, uh, if they ask for any letter from the study center, you can uh, write to the study center mentioning the address and the institution, uh, the profile, the address of the institution. And we will give you a letter. OK. Of starting. Of starting. And uh, can, you can get an experience certificate from the institute or a clinic. OK. Okay, so we'll so, move. Sister, one more doubt. So, sister, we have to do um, the sessions, I mean, counseling, and we have to observe also. Yes, yes. Okay. Hope you will get the chance, or you can, under the uh, guidance of the counselor or psychologist, also you can do it. 
but you have to do the write your reports uh, properly. Okay, sister. Yeah. Um, excuse me. Yes. Hello. Ah, yeah. uh, sister, you will share the PowerPoint. Yeah, no problem. It's uh, taken from the manual only, no, <laughs> the study material only. If you want, you can share it. Uh, you'll get it. Hmm? How will I get it, sister? You will uh, put in the in our group or what will you do? Uh, group, I can post it. No problem. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. It's, it's only from the study material. Yeah. Okay. So this is a uh, quite interesting, right? The culture and the civilization, socialization. How we, how the culture and the society influence our development. The uh, next, we will go to the next point. Cultural variations in socialization and child rearing practices. So regarding uh, feeding, sleeping, weaning, and attachment. So we have a culture, a culture, a culture, feeding, weaning, Attachment locke, a good Valeri Vitia Samana, other Akutida Valarche, Tercia atom, Swathinikin Nunda in the number already conduct than in another Pranatum Paranitic and the carrying a sleeping patterns near natural period. By fifteen days of birth, the combined sleep of American babies is an average of eight and a half hours. Most of these babies show marked ships in sleeping in the first week of life. Mostly, uh, I mean, Kunyum, three breastfeeding, weaning also, weaning. Removal from the breast and the use of liquid or semi-solid diet for infants. Kutile uh, breastfeeding stop the any normal uh, food delay ki kutile kundu veerna. That is why we have to practice kudu kanna reedi. Matte palasthalangalilum, palarajingalilum, palakalchenne beesha thadine vidyasanda. Within India, the class differences are also responsible for these differences. For example, in the middle. And the higher class weaning starts at about four months. While in the lower class, it is observed that infants are breastfed as late as one year. breastfeeding one year. However, in many rural areas, the child faces the threat of malnutrition because breastfeeding continues for a longer period of time while complementary nutrition does not begin. That's why the hospital is not going to be able to do this. That's why Then, uh, aggression, schooling, and uh, apprenticeship in middle childhood. Aggression and the other thing is researchers generally show boys in most cultures exhibit more aggression than girls, reflecting sex role, socialization, and the cultural roles regarding expression of aggressive behaviors. <coughs> Uh, aggression, we remember the gender difference. 
um, boys or men are more aggressive adondana avare hormonal vyathasangal thaneyana hormones inde vyathasana boys kodile aggressive aayittu kaaranam enam streegal eppozhum care cheyanum oru loving nature aayana devam streegale srishtichirikkunnu anganeyana pashe ippozhakka nammude kerala thane valare vyathasangal okke vannittundalle സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വം അല്ലെ മാതൃത്വത്തിലൊക്കെ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ കൾച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ സിറ്റുവേഷനും എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് സ്കൂളിംഗ് വേഴ്സസ് അപ്രൻറ്റിസിപ്പ് ഇത് എന്താണ് ജോലി അണ്ടിൽ ദ ലേറ്റ് ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി uh majority of children across the world did not attend school they were involved in economic task and domestic activities in their homes appo ipulum chala ala north india le chala salangalil avarku school oru important aayittulla oru kaariya alla schooling avarku joli ana cheriya kuttigale polum cheriya kuttigale polum namukku ariyam avaru പശു ആട് കന്നുകാലികളെ വളർത്താനും അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെങ്ങനെ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞ് അമ്മ കുഞ്ഞ് വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ കുഞ്ഞിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ തന്നെ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കുറിച്ച് കുട്ടി ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരി ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ പാട്ട് പാടുന്നു പാട്ട് പാടി ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണോ ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്നു ആ കാര്യം നേരത്തെ കുട്ടി വളർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ലേണിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സ്കൂളിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വളർച്ചയും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈവൺ ബിഹേവിയർ പ്യൂപ്പേട്ടി ആൻഡ് മാരേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ വേരിയേഷൻസ് ആർ അബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ വേ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പേട്ടി ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പേട്ടി ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് through ceremonies of distribution of sweets in order to announce the that the girl is now ready for marriage and reproduction nile menstruation aarambikkumbile chala culture le ellaru illa enikku angane hindu religion de aa oru culture aanu oru paramparyam aanu celebrate cheyyana therichayittum devam oru penkuttikke koduthirikkunna kalivu aanu adhaya amme aavanulla kalivu appo menstruation de aarambham aa kutti പ്രായപൂർത്തിയായി മെച്യൂർ ആയി എന്നത് കുട്ടിയെ അമ്മയാവാനുള്ള കഴിവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറേയും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഇന്നും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ കൾച്ചറൊക്കെ ആ സിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവിടേക്ക് ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ചാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ കൾച്ചറിന് വീണ്ടും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു കൾച്ചർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പൊ അത് ഓരോ കൾച്ച സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എൻവയോൺമെന്റും രാജ്യവും സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളെ യൂണിറ്റി ടു പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി Uh, meaning and definitions uh, it defines uh, michel uh, defines personality as follows personality usually refers to the distinctive patterns of behavior including thoughts and emotions that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life uh, uh, total 
ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അവൻ്റെ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് യുണീക് പേഴ്സണാലിറ്റി വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ് തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് യുണീക് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു വൺസ് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് യുണീക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി so basic issues of personality and adjustment namukariyam nammada personality anusarichana adjustment difficult adjustment elappam aagunado buddhimatta aagunado nammada personality anusarichana namukariyam family il adjust cheyana nammala family relationship il adjustment siblings in edayil ella adjustment couples in edayil ella adjustment school la workplace il okke adjustment venam karena nammal valarnu vanna reethiyam നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമുള്ള ഇതാക്കി തീർക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹേഴ്സ് നമുക്കത് എത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ കോൺഷ്യസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവെയർ ഓഫ് ദി ടു ഡൊമൈൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഷ്യസോ അൺകോൺഷ്യസോ ആയിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു സെൽഫ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ സെൽഫ് നമ്മുടെ യുണീക്നെസ് യുണീക്ക് നേച്ചർ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദെൻ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ആൺകുട്ടികൾക്കാണോ പെൺകുട്ടികൾക്കാണോ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസസ് എമ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹാവ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫ്രം ടൈം ഇമെമ്മോറിയൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിഫറൻസ് ഹാസ് നൗ ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ടു now the question arises why are men aggressive and women so expressive purushamara aggressive anengilum avaru adhigam express cheyilla sthrigale manasilullathakke avaru express cheyum avarude emotions avarude ishtangal aagrahangalakke avaru veru vidathil express cheyidu ippol thanne avarkku oru elappu undavum endu adjustment ini purushamara sambandhichu avaru അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് തോന്നാം കാരണം അവര് അധികം ആരോടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യല്ല സ്വയം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ തോന്നാം ദെൻ സിറ്റുവേഷനൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വേരി വേരിയഡ് ഫ്രം സിറ്റുവേഷൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആളുകൾ സെറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എളുപ്പമാകാനും ബുദ്ധിമുട്ടാകാനും സ്വാധീനിക്കുന്നു കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കൾച്ചർ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം പഠിച്ചു വളർന്നു വന്ന കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എളുപ്പമുണ്ട് എൻ്റെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പെൺകുട്ടി എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് പിന്നീട് അവളുടെ ലൈഫ് അപ്പൊ ആ കൾച്ചർ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ രീതികളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പെൺകുട്ടി വളർന്നു വന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ ഫാമിലി ലൈഫും സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ ദെൻ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോ അനലിറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സുരസുര വണ്ണിൽ ബുക്കിൽ ബ്ലോഗ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നമ്മൾ പല ര
uh, trait perspective, humanistic and existentialism um, uh, perspective, social uh, interactionist uh, perspective. So, there are different different theories and different different theories based on their personality and uh, different items. All all important and all of our personality and all of our personality are different and all of our personality. Comprehensive view on personality. We have already done adjustment. Areas of adjustment are the same. Interpersonal relationships. We have done parent-child relationship, husband and wife couples relationship, in-laws relationship, extended itala relatives orla orla relationship orla adjustment ini ada juga tu, ane area sana family adjustment, family situation, family setting, itala adjustment, school adjustment, sexual adjustment, career adjustment, old age adjustment, career adjustment ni pun ada macam area macam apa nama lah agri, kena career ni kita ni mana illa Nampola, nampola education and search itu lala career kita tanam ni illa. Nampolam, itu career lalu kita ni, ada and search itu dimana ada itu bandar kita ni career lalu nampola develop iya, ni ata flourish iya, ni ata nukum lalu korang adjust je ini beri. Old age adjustment ni, nampola old age lekik beri beri korang ada yang adjust je iya, ni ada karya yang lalu ni, ada dua kali development ni lalu old age lekik beri beri face iya, ni ada karya yang lalu. And uh, characteristics of adjustment, developing a sense of individuality or ego identity, developing a sense of independence. But uh, adjust to say, I have a sense of individuality or ego identity. Personally, or uh, in, uh, individuality is the other person. Aduh individuality orang dah, anda manusia akan mula, anda mungkin adjust dia, anda terbaru cepat elapkan dah. Macam tu lah, ada idea, identity manusia ke, terus pernah manusia akan anda terelapkan dah. Developing a sense of independence, independence, kerjanya macam ni, awalnya sense, awalnya mana, macam tu lah berku, awalnya independent, itu lah, freedom. Atau orang ni macam tu lah, mereka kanan yang ini kan dah swadhi na, and the freedom and search juga orang lalu. Nian, ni ane budi kena boleh ni macam tu lah, mereka ni budi cahala, orang kunda, orang kiri ni macam tu lah kaya, kerjanya macam adjust dia ni entah lapan dah. Developing a sense of confidence. Ini, ini ke, ini ke tu cie, ni adjust dia ni patut, malay, ni particular personality mai tu ni adjust dia ni sahdi, ni particular situation mai tu ni adjust dia ni sahdi. Ini particular career mai tu ni adjust dia tu pelan sahdi, ni mana confidence ana, ni mak kita itu yang kita dah lakukan itu lalu. Ini confidence ni mak kita adjust dia ni, ni mak kita elok pakar. Developing acceptance of self and others. Ni ana ini ni mana wasta, ni ke anda ana ini positives, ini strength. Apa ni 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 ke anda dah ada limitation sendawa. Ini ni ana Anda limitation sorang orang, anda kerjaya orang orang, anda strength orang orang, saya ni saya ni kerja ni bola ni, saya macam tu lah beri saya ni kerja siapa ni, saya ni kerja adjustment dia lebih pernah. Developing a sense of security. Apa, saya ni secure allah, ini ada family lah, ini ada family setting ni lah. Saya ni secure allah, saya ni kerja tu orang beri kira macam orang adjust dia ni sahaja lah, lengan ni saya ada working place lah. Environment ini, ini kerana saya secure alam tu, ni alu rikilam, abade adjustment de, elapu abila makam orang re, budhi mutau. Epoim, ni ana insecure aw, insecure aw itu kan dia kembali, aderi ku taste aman dicah, elem adulta ayelem, old age la ayelem, abila adjustment de makam budhi mana, ni ana accepted aw, alah ni mana sila aw, ni ana itu ekspresi ayal macam tu lalu mana sila aw, macam tu lalu orang ni rikilu nak ke kari ngalak kan? Adalah, kita adanya kurang ceri confidence silang ini, adjust dia ni itu betul betul dah. Then developing a sense of responsibility. It's my responsibility to adjust with the particular situation or with the particular personality. Adalah, ini baru responsibility. Ah, itu ni ane kanak kanak ni betul betul dah. Ini kita betul betul dah. So, if we develop a sense of responsibility, it will be easy for us to 
adjust with the situations and the persons. Uh, developing a, a goal orientation and a sense of direction. Uh, a particular goal in my mind is not. I am not doing anything. Partner, Nan and the Irish and the job and in Chen and the Kuchaka little goal illingular any cat this tea and Sadi Kilaranam, goal under Nan directed on Niker direction on Dangle Namal Etra Buddhimuta and the Gilum Etra struggles struggles in the one malu, and he came on not a poga and at a Sadi Kim and cat this tea and at a illipur now. Developing a sense of time perspective. Time. Time management, along time uh, period, uh, the Nekurchen and the time and in care manage Yambatu uh, and the Lakarite Kurchenikiru idea on Dangila, adjust Yana to Sadigan the Lerum Parim and care Samela, Agnes Samela and care time and care regarding time illa, just Yambatanilla and the Kaparim Rum, the Makarin management and Niki and Sadijala and Kasila Pandau. Developing personal values and philosophy of life. Our values, some kind of philosophy of life. I have particular values. Any kind of thing. Like, sacrifice. Yeah, na ita. Sense of commitment, love, justice. This kind of thing. Like, any kind of love, justice. Yeah, na. Love, justice. Yeah, na. Love, justice. Yeah, na. Any kind of thing. Like, another one. Yeah, na. Life. Like, but the other one, justice. Yeah, na. Okay. Like, put it down. And developing a problem-solving attitude. Problem put down. Uh, every day, I am situation, I am in family, I am in workplace, I am problem now. So, problem solve is the program. All of your attitude, I am going to do. I initiative and I am. Other couples relationship, I am. Parents relationship, I am. Ah, jolly style, I am going to do. I am going to do attitude and I am. Adjustment, I am going to do. I am going to do. Uh, uh, unit 3 social cognition Sufan? yes what is personality according to different perspective that's why we can do it we will not get all conclusion of what is personality according to psycho analytic perspective and other perspectives Otherwise, you can share a short note on this perspective, personality, according to different perspectives in our group. Okay, psychoanalytic perspective and the parameter. The Palapurum, Pala, Sparring Light, and I'm already participating in the area. <coughs> Psychoanalytic perspective in the study material and the gala 20 pages 27. Psychoanalytic perspective, uh, Kudal item, um, Sigmund Freud in the uh, theory on psychoanalytic. Upper, uh, pulley, uh, 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 conscious and conscious mind in Anna, focus in the Kudal item. Uh, Adekatin there, you have, um, the very. Uh, study for its theory in sub substantial details covering topics like a psychic structure, conscious and unconscious, psychosexual stages, defense mechanism, and limitations, and applications of Freud's theory. So, uh, Freud in a and the unconscious mind in uh, 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 unconscious mind in our number of the level the mind in every major portion unconscious mind on a number of 90 percentage of unconscious mind on a unconscious mind in our number of the 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 uh, focus in the uh, structure and the ego super ego and the right plan. Upper either number instinct, uh, uh, pleasure uh, theory, Anna, uh, 
പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചെയ്തു തീർക്കണം എൻ്റെ പ്ലഷർ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് അപ്പൊ ഉറങ്ങണം തോന്നിയാൽ ഉറങ്ങണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ കഴിക്കണം അതാണ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളെ അത് ബേസിക്കലി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുണ്ട് അത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടവും തോന്നുക സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ അത് ചെയ്യരുത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചൈൽഡ് ലൈക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കാം സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്നു പക്ഷെ സൂപ്പ് ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് റിയാലിറ്റി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് അപ്പൊ ഈ ഈഗോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഈഗോ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇതിനെയും സൂപ്പർ ഈഗോയെയും കണക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇതും സൂപ്പർ ഈഗോയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിക്ക് ആൻസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആൻസൈറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെക്കാനിസം എടുക്കുന്നു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതോ ഡെവലപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ആകാം വളർത്തുന്നതോ ആകാം അപ്പൊ ഈ അതനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞുനാളില് അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എത്ര എപ്രകാരം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വളർന്നതെന്ന് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ന്യൂആലിറ്റിക് ഈഗോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും എംഫസൈസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാളിയോങ്ങും ആൽഫ്രഡ് അഡ്ലറും ഒക്കെ ഈ ഒരു തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു ടീനേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഐഡന്റിറ്റി ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഐഡന്റിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കാം എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി യുടെ വളർച്ചയും പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയും ബയോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആവാം നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ആവാം സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളാകാം രോഗങ്ങളാവാം എന്തും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് തിയറിയാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിഹേവിയർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് ബിഹേവിയർ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് വി ക്യാൻ സി അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഒബ്സർവ് അവർ ബിഹേവിയർ സോ ആ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല ബിഹേവിയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ലേൺ ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ചെയ്യ പെർസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ബിഹേവിയർ അവൻ നല്ലതാണോ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊഗ്നറ്റീവ് നമ്മുടെ തോട്ടാണ് തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഓർ അപ് നോർമൽ അതാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി അല്
സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് കഴിവുകൾ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ പെരിഫറലായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സൺ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആണ് ഈ ട്രേഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ ചിലർ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ സ്വഭാവത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ ജെനറ്റിക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് അതാണ് അവന് തീർച്ചയായിട്ടും അവന് കഴിവുണ്ട് അതിൻ്റെ കഴിവത്തിൽ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കാൾ റോജറൊക്കെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് അബ്രാഹം മാർസലോ അബ്രാഹം മാർസലോയുടെ തിയറി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ തിയറി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലിറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ദെൻ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷനിസ്റ്റ് അസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മളത് നേരത്തെ മുതലേ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ സൊസൈറ്റി അല്ലെ കൾച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആ പേഴ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ വളരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ഈ പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല യു ക്യാൻ റെഫർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബുക്ക് ഓഫ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി എഫ് ടി സീറോ സീറോ വൺ ദൻ അതർ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഇത് ബേസിക് ആണ് സൈക്കോളജിയുടെ ബേസിക് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ തിയറികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം യൂണിറ്റ് ത്രീ ഇസ് ഓൺ സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കൊഗ്നീഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ രണ്ടാളുകൾ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ രണ്ടുപേര് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ സെഷൻ തീരാൻ പോവാണ് ഓൺലി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കഴിയാറായി ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് ഒരാള് ഡോക്ടറെ സിദ്ധാരിക്കും സിസ്റ്റർ ഡെലിവിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരാള് കൂടെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ കേറും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മെസ്സേജ് പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല മാം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദീപിക ഞാനായിരുന്നു കൊച്ചിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ആ ഓക്കെ 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 മറ്റേത് ലസബത്താ 
ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നോ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ടു അവേഴ്സ് ബൈ ദ ടൈം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നൗ മേ ബി ഇഫ് യു നീഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ അവർ ഓർ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ അവർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ since it is online session uh, it will be difficult for you to con- continuously looking at the uh, mobile or uh, laptop now still lunch break apply irikum lunch break nammal ippalthe ee id anusariche 11 next class thodanganathu 12 vele 12 12 to 12 1 2 o'clock 2 o'clock then 3 to 5 next session yes. so now we have you, we can follow the tangible all uh, already you are said because those who are not participating now no they will we suppose that uh, the program will be going according to the tangible okay so uh, next session we will have at 11 o'clock 11 to 2 o'clock okay then third session so, so 12 to 2 o'clock right not 11 and yeah 12 to 2 o'clock okay 12 to 2 o'clock then 3 to 5 o'clock okay okay thank you okay so see you after one hour okay sister take rest relax thank you ma'am you can thank go you, for ma'am. your coffee break Thank you. Thank you.